ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஜை ஸ்குவார் டெஸ்ட்டில் இருந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் கொஸ்டின் பாருங்கள் அசாம்பிள் அனாலிசிஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேர் மேட் அண்ட் இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் தட் டூ சிக்ஸ்டி ஃபெயில்டு ஒன் டென் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் கிளாஸ் அண்ட் தி ரெஸ்ட் அப்டைன்ட் தேர்டு கிளாஸ் டு தீஸ் டேட்டா சப்போர்ட் தி ஜெனரல் எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட் இன் தி ரேஷியோ டூ இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரிசல்ட் எடுத்து செக் பண்ணுறாங்க இந்த அவுட் ஆஃப் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் டூ சிக்ஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபெயில் ஆகுறாங்க ஒன் டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மார்க் எடுக்கிறாங்க ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து செகண்ட் கிளாஸ் அண்ட் ரெஸ்ட் அப்டைன்ட் தேர்டு கிளாஸ் தட் இஸ் அவுட் ஆஃப் தௌசண்டில் டூ சிக்ஸ்டி வந்து ஃபெயில் ஆகிடுறாங்க ஒன் டென் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் எடுத்துகிறாங்க ஃபோர் டுவெண்ட்டி வந்து செகண்ட் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க ஸோ இந்த மூணு கேட்டகரியும் ஆட் பண்ணி இந்த தௌசண்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுனா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்களோ அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தேர்டு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க இந்த மூணு வேல்யூவையும் தௌசண்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுறப்ப டூ டென் கிடைக்கும் ஸோ அவுட் ஆஃப் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேர்டு கிளாஸ் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் டூ தீஸ் டேட்டா சப்போர்ட் தி ஜெனரல் எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட் இன் தி ரேஷியோ டூ இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ தட் இஸ் இந்த நாலு கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபெயில் ஆனவங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் தேர்டு கிளாஸ் இந்த நாலு கேட்டகரியோட டூ இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ இந்த ரேஷியோவில் இருக்குதா அதுதான் செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொஸ்டினில் மீன் வேல்யூ கொடுக்கல சாம்பிள் சைஸு சாம்பிள் மீன் வேரியன்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இது கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டி டெஸ்ட்டு கிடையாது அண்ட் எஃப் டெஸ்ட்டும் கிடையாது இது வந்து சைஸ் ஸ்குவார் டெஸ்ட்டு தான் அண்ட் சைஸ் ஸ்குவார் டெஸ்ட்லேயே ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் என்ன ஒன்று குட்னஸ் ஆஃப் இட் இந்த இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த டைப்பும் இது கிடையாது ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது வந்து குட்னஸ் ஆஃப் இட் இந்த டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளம் தான் இது இந்த டைப்பில் உள்ள எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் நம்ம ஹச்சினாட் என்ன அசீம் பண்ணுவோன்னா அப்சர்டு ஃப்ரீக்குவன்சிக்கும் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சிக்கும் இடையில் ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃபரன்ஸும் இல்லை அப்படி தான் நம்ம அசீம் பண்ணணும் இப்படி நம்ம அசீம் பண்ணலாம் அப்படின்னா கொஸ்டினுக்கு ஏற்றா போலேயே நம்ம அசீம் பண்ணலாம் கொஸ்டினில் இருந்து அப்படி உங்களுக்கு ஹச்சினாட் எழுத தெரியல அப்படின்னா ஜஸ்ட் தேர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அப்சர்டு ஃப்ரீக்குவன்சி அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படி எழுதிட்டாலே போதும் இங்கே நமக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா do these data support the general examination result in this ratio இந்த ரேஷியோவில் இருக்குதான்னு தான் செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஹச்சினாட் என்ன எடுக்கணும்னா எஸ் இதே ரேஷியோவில் தான் இருக்குது அப்படியே அசீம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கரெக்டாக எழுத தெரிஞ்சால் மட்டும் நீங்கள் இப்படி எழுதிக்கணும் ஸோ இங்கே நம்ம ஹச்சினாட் வந்து த ரிசல்ட் இன் தி ஃபோர் கேட்டகரிஸ் ஆர் இன் தி ரேஷியோ டூ இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ இப்படி எழுதிக்கலாம் தென் ரைட் ஹச் ஒன் ஹச் ஒன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ் அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ் எப்படி எழுதுறதுன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இங்கே வந்து இந்த ரேஷியோவில் தான் இருக்குதுன்னு நம்ம அசீம் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஹச் ஒனில் நம்ம என்ன அசீம் பண்ண போகிறோன்னா தி ரிசல்ட் இன் தி ஃபோர் கேட்டகரிஸ் ஆர் நாட் இன் திஸ் ரேஷியோ டூ இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ ரேஷியோ கொடுத்துருக்கிற இந்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளத்தில் நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி கண்டுபிடிக்கிறது ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தை போல் ஆவரேஜ் எடுத்து செய்ய மாட்டோம் இன்னொரு வேலையில் நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி எழுதுவோம் பட் இங்கே அப்சோர்டு ஃப்ரீக்குவன்சி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே அப்சர்டு ஃப்ரீக்குவன்சி எதெல்லாம் அப்படின்னாக்க ஃபஸ்ட்டு டூ சிக்ஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில் ஆனாங்க இல்லையா இது தான் அப்சர்டு ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஒன் டென் வந்து செகண்ட் வேல்யூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி வந்து தேர்டு வேல்யூ அண்ட் ஃபோர்த் வேல்யூ வந்து டூ டென் தட் இஸ் இதில் உள்ள ரிமைனிங் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இது தான் அப்சர்டு ஃப்ரீக்குவன்சி அண்ட் இந்த ரேஷியோவை யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் இங்கே நாலு அப்சர்டு ஃப்ரீக்குவன்சி தான் இருக்குது ஸோ என்னோட வேல்யூ இங்கே வந்து ஃபோர் இப்போ நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி அடுத்து தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோ
and in the formula the devayana o minus ed whole square by e in the column irukkadu and inga naalu category of students irukanga first one the fail ana students adu vandu 260 first class la 110 students irukanga second class la 420 students third class la 210 students so in the four values na absurd frequency ga value adutha da nam expected frequency kandupidikka porom and in the expected frequency ga ratio kuduthirukanga inga ratio vandu 2 is to 1 is to 4 is to 3 and total number of students in the 1000 so 1000 la in the basis la fail first class second class third class in the ratio la 2 is to 1 is to 4 is to 3 ni kuduthirukanga and in the ratio ka addition enna irukuduna 10 irukudu so nama expected frequency eppadi kandupidikiradunna first expected frequency kandupidikiradhukku ingulla first value inga 2 ratio la la first value 2 so 2 divided by in the ratio ka total vandu 10 so 2 divided by 10 into the total number of students 1000 so idu dhaan first expected frequency idu simplify pandra pa inga 0 0 cancel aayirum that is 200 nu kedaikum so ipo nama idhe pola second expected frequency ah kandupidichiralam that is first class la ulla absurd frequency number of students vandu 110 idukulla corresponding expected frequency eppadi kandupidikiradhuna indha ratio la second ah irukiradhu 1 so 1 divided by in the ratio ka total 10 then into 1000 the total number of students so nam ipo assembly we pandra pa indha or 0 0 cancel aayirum so namakku 100 nu kedaikum and the third expected frequency in table la kandupidichiralam that is third ah irukra indha ratio vand 4 so 4 divided by total number of ratio in the 10 so then into total number of students vand 1000 so ipo inge or 0 0 cancel aayirum then 4 into 100 na 400 and the last ratio in the 3 irukudhu so last expected frequency kandupidikiradhukku 3 divided by ratio ka total into and the total number of students 1000 so idha nama simplify panna 300 nu kedu so ipo namakku absurd frequency and expected frequency therinjaachi next nama last column value kandupidikka porom idhu eppadi kandupidikiradhuna o minus ed whole square divided by e that is inga irukiradha e oda value inga irukiradhu o ka value so first la ulla o value 260 in the value minus e ka value 200 that is 260 minus 200 the whole square divided by e value so namakku 60 square divided by 200 nu kedaikum first column so adoda value namakku 18 nu kedaikum then similarly second value eppadi kandupidikiradhuna inga ulla second ah ulla o value 110 so 110 minus 100 the whole square divided by 100 that is 10 square divided by 100 nu varum that is 100 by 100 one varum idhe pole third value kandupidikiradhu enna seiyanaana indha o ka value 420 corresponding e value 400 so 420 minus 400 the whole square divided by 400 that is 20 square divided by 400 varum so inge namakku 1 dhaan kedaikum and the last work value 210 and in the 300 so 210 minus 300 the whole square divided by 300 so this value we simplify it and we have 27 now the last column value we add we have the summation of o minus e the whole square divided by e the value so this is the addition we have 47 but the summation of o minus e the whole square divided by e this is the chai square formula so, we have chai square value in the 47. This is the calculated value of chai square. So, calculated value can be the table value can be because table value could compare the conclusion. So, table value can be in the chai square distribution level of significance and degrees of freedom. Both. And in the type of degrees of freedom can be the formula n minus 1. And in the n order value 4, so 4 minus 1 is 3. So, in the degrees of freedom and the 3 and the level of significance question in the kudukkala, kudukkala na nama 5 percentage in the adutthu kudu. 5 percentage in the 5 by 100 that is 0 0.05. So, in the nama table value eppadi kandu pidi kudu na in the table illa top le irukkudha level of significance ka value and first kolathu le irukkudha value in the degrees of freedom. In the degrees of freedom thila 3 in the nama number ke nera pakkudu and the level of significance la 0 0.05. That is nera avdi keele pakkudu. So, if you look at the two lines, the intercept of the place is the table value. In this table, the degrees of freedom is 3. 
and level of significance 0.05 so 0.05 and the level of significance is 0.05 so 0.05 can be near and that is why the 3 can be near and that is why the intercept place is the value that is 7.815 this is the table value of chi square but we have calculated value of chi square is 47 now we have to compare the two the calculated value of chi square is greater so the calculated value is greater than table value so calculated value is greater than table value is reject h0 this is the answer reject h0 means h1 will be the statement assumed that is the answer Suppose calculated value of chi square is less than table value of chi square accept h0 that is the answer accept h0 means h0 statement is the answer so we have to reject h0 so we accept h1 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 the result in the 4 categories are not in this ratio 2 is to 1 is to 4 is to 3 so we have to answer h1 so we have to answer h1 out of 1000 students, we have to categorize the result in the first class. First class is the first class, second class is the second class, and the third class is the third class. Now, we have to categorize the ratio of 2 is to 1 is to 4 is to 3. We have to answer the question. We have to answer the question. The four categories are not in the ratio. That is the answer.